Ребята, всем привет. Доброе утро. 5 часов утра. Рабочий день, охота спать. Вот, ну а мы, как обычно, куда-то едем. Точнее, зачем-то едем. Вот. Ну а куда мы едем, зачем мы едем? Сейчас расскажет вам один человек. Вот. Ну я приглашаю вас, поехали с нами. Посмотрим, куда мы поехали, зачем поехали, какие дела будем делать. Поэтому не переключайтесь, смотрите далее. Направо. А? Направо. Направо. Мне ты говоришь, что ли? Да. Ну, либо там пойдем. Угу. Это подключил бы. Было бы прикол, да, если бы ничего не Ну, это как минимум. Произошла у нас телепортация. Мы приехали за третьим автомобилем. Ну как, я же сказал, что неделю. Да, да, да. Неделю как минимум, а потом уже по Пойдем, посмотрим. Сейчас мы придем, посмотрим его. Как раз с которым мы все друзья договорились, может быть. Идем забирать. Это первое наше дело, надо сейчас его завести. Стоял неделю или дней 10. Сейчас Серега масло посмотрит. Потом еще, чтобы самое главное аккумулятор у него выдюжил. Давай, дерби. Так вот, берем тут. Тебе нравится? Да вообще, ну как будто в нем это. Давай вон открой. Вот Масло глянем, да. Да у них болечка из-под крышки. Ой, сама крышка. Ну, он сказал, что прокладку мы сказали, короче. Ну, у нас на гете, на синем, которую мы взяли с глазером. Да? Вот здесь тоже из-под крышки. То есть здесь все нормально. Ну, хотя у нее тоже, он под крышкой тоже все. Он, он говорит, что ну, ему... Давай, сказать, момент истины. Да, да, да. Сейчас как раз посмотрим. Что он, чирк, не чирк. Крылья даже не крутились. У сундайчика, я говорю, крылья не крутились, капот не крутился, тут вообще все, чики-пуки, короче, вот сколько, дней 10, неделю простоял, завел сам, не проблем. Короче, где там, до сегодняшнего вечера у него как раз, где же что-то что это получается, что у него падение попало 13 дней. Так ты нифига. Чуть-чуть дымок имеется. Ну, ну, это, это. Будем надеяться, что он пройдет после того, как он нагреется. Нет. Да, да. Нет, нет, да. Ну и масло у него желательно поменять уже. А в автомобиле просто срач. 10 лет ездила. Женщина. Одна женщина. Ну да, помыть, короче, химчистку по-любому нам делать. Ну, вот. Самое главное, кондиционер работает. Два колеса у нас имеется. Короче, у нас сейчас какая программа? Нам надо вот эту резину поставить, еще два колеса взять, чтобы сохранить нам вот эту резину. Да, да. Эта резина у нас что? Ice Cruise Yokogama. Да. Шипы все на месте. Жалко на ней просто ехать 3000. Она просто в негодность придет. Вот это мы подкрасим, приедем задний бампер и вот это подтыкаем ну короче есть что поделать по мелочи но цена решает все так что не переключайтесь сейчас мы пойдем короче устроимся в гостиницу на вокзале там снимал снимал короче все удалилось поэтому не обессудьте вот что есть 
Сейчас пойдем устроимся, возьмем Геца и поедем за резиной и посмотрим еще пару вариантов. Так что пошли с нами. Короче, купили вчера резину. Вот такую вот. Четыре штуки. Стояла. Сколько она, Серега, резина стояла? Пять или пять с половиной, да? Пять с половиной. Короче, торговали за три с половиной. Чуваки нормально торгуются. Вот сейчас, короче, на шиномонтажке переобуемся. И поедем смотреть. Там Мазду нашли тройку. Восьмой год за 300 тысяч. Но, короче, торгуются. По телефону 250 уже отдает. Вот. Вчера посмотрели Лансера 12 -го года, короче. Что с телефоном, ну, толком, короче, ничего не снял. Такой ушатанный Лансер за 300... 80 дает тоже. Поэтому сейчас поедем тройку, поглядим, постараюсь все снять. Ну и вам все показать. Так что, друзья, продолжаем смотреть. Гетик наш дышит нормально. Прет вообще как танк. Хороший автомобиль. Ну вот, наконец, получилось что-то записать. Вот такая Мазда, тройка. Год восьмой. 2008 на автомате она судя по прибору у нее крашена левая сторона но без шпаклевки здесь особо ничего нет есть вот такие косяки такие характерные но тоже ничего страшного стекла все родные кроме лобового естественно так тут мы что видим то в принципе порог у нее надо сделать и там арочка задняя левая хорошая резина колесики нормальные вот, передние крылья, здесь завод показывает Здесь чуть-чуть крашеный Капот завод, ну может быть мененый Пару надо на место поставить Это бочина вся в родной краске Крыша тоже не крашена В принципе, ну и вот такой трэш На этих, на щетках Сделаем, порвано сиденье Сейчас будем хозяину звонить Не можем дозвониться Цена на старте была 300, по телефону Сторговали 250 Вот старший научный сотрудник Говорит, что 250 тоже хорошая цена. Но мы постараемся, как обычно, забрать подешевле, потому что у нас дорога длинная, надо еще там кое-что поделать. Поэтому сейчас позвоним хозяину, не можем дозвониться. Вот, и уже будем посмотреть внутри. Но то, что здесь явно надо делать, это тонировку надо по-любому сделать. Заняться салоном, сиденье там порвано водительское. И, ну и так по кузову маленько взбодрим. И я думаю, ну вложение здесь примерно рублей на... Даже с полной полировкой, если химчисткой, ну, рублей на 20, да? 20-25 рублей, короче. Да, положим у нее, и я думаю, будет нормальный аппарат. Все, смотрим дальше, сейчас хозяину позвоним, если получится. Просто некоторые соглашаются, чтобы их записывали, некоторые говорят, давай, до свидания. Поэтому сейчас будем хозяину звонить. Перешитый пробег типа 234 и далее. Ну, здесь не знаю сейчас. Короче, так просто общий обзор делаем. Что там, сиденье порвано, да? Ну, да, вот это да. А по дверям что? По дверям нормально. Вот здесь вот. Ага. Есть. Что, рыжик? По подъемникам. А, рабочий или не рабочий? Мотор рабочий, здесь электрики у нас не Здесь целое. Водительская тоже там через раз, Сзади э, моторчик. 
Ну, а там вот эти шесть тысяч, короче, скачились. А -а -а. Так, кто он работает, просто когда поднимаешь, он... Ну, 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 ну. А давай заведем, а. Ну, обычный мазовский. Ну, масло только не посмотрел, но. Ну что, какие новости? Короче, купили тройку. Восьмой год. Стояла на Авито 300. По телефону торговали 250. Посмотрели, поездили. В принципе, по технике вложений нету. Ну, по кузову я уже все говорил. Короче, сошлись на 235. Плюс комплект зимней резины на литье. Но так как резину, короче, забирать только вечером, а мы хотим уже сегодня уехать час точнее. Короче, мы с ним договорились. Я говорю, давай тогда ты резину себе оставь. Здесь продаж. И, а мне просто скинь сумму. Ну, короче, 225 забрал я. Мазду. 3 2008 года. Вот. Ну, в принципе, на этом, наверное, будем закругляться. Там что по дороге, там мало интересного. Ну, а что будет дальше, смотрите в следующих роликах. В Казани жара, короче, 38 градусов. Это вообще просто капец. Вот так, друзья, работаем. Интересно, зарабатываем деньги. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ставьте лайки, комментируйте. Не знаю, в соцсетях размещайте видео. Всем мир. До новых встреч, как говорится.